السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن خدان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سنحب الله സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് കീഴിൽ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നമ്മൾ പ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാലറി എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ ഈ വിസ്ഡം ദവ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് വിസ്ഡം ഗ്യാലറി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം വിസ്ഡത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിസ്ഡം ഗ്യാലറി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി എന്താണിത് തുടങ്ങാത്തത് ആരംഭിക്കാത്തത് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അതിൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി അതിൻ്റെ തുടക്കക്കാരാകുവാൻ ഈ തിരൂരിലെ ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സിബിഷനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ ഈ എക്സിബിഷൻ നടത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഭക്ഷണം എവിടെ എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ധാരണയെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യബോധമാണ് അതേപോലെ നാളുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മരണവും കബർ ജീവിതവും പരലോകവും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പരലോകത്തിലുള്ള ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു കാണും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ കേട്ട മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു മരണമാണ് എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായി സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ആക്സിഡൻ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങച്ഛേദം സംഭവിക്കുകയും വളരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് വരെ ഐ സി യുവിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ ഭയാനകത ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആ ഐ സി യുവിൽ അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അതായത് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആ ശരീരം എത്തിയപ്പോൾ അതുമുതൽ ആ ശരീരത്തെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വൈകാതെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ മരണപ്പെട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആണുങ്ങൾക്കാണ് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു വളരെ മനസ്സ് തകർന്നൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്നാൽ ആ മയ്യത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മകൻ വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്നും പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ മകനെ പിന്തുടർന്ന് അവൻ ജീപ്പിൽ കയറുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്ന പോലെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ആ കാഴ്ച നോക്കി നിന്നു അതിനു സാക്ഷിയായ 
ഒരാൾ നേർക്ക് നേരെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കി നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്ത്രീ ആ മയ്യത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്ന് 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 പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാതെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ അതൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർആാൻ തന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുത്താണ് അത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം എന്നൊരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പുനഃസംഗമമുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ പായ പിരിച്ചുറക്കി എൻ്റെ മകനെ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അതൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ പരലോകം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന വികാരമല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൻ്റെ വായനയാണ് നമ്മളൊന്നും അവിടേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പരലോകം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനും എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാതെ വെച്ച ആയത്തുകൾ ഓതിപ്പറയാൻ എന്ത് പ്രയാസം പക്ഷെ അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടി തൊട്ടുമുന്നിലെ തീയിലേക്കോ വെള്ളത്തിലേക്കോ വീണ് ശ്വാസമടങ്ങി വിരൂപമായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് നോക്കി ഈ തൊലികൾ ഒരു പുനർനിർമ്മിതി നടന്ന് ഈ എല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ കണ്ണുകൾ ജീവനോടെ തുറന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പുനഃസംഗമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുമെങ്കിലേ ഈ വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേൾക്കാനുള്ള സുഖവും പറയാനുള്ള സുഖവും ജീവിത രംഗങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വേള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു ബോധം ഹൃദയത്തിൽ എത്താതെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ വാചകം അല്ലാതെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പുതുമയി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പുതിയ വിഷയം കണ്ടെത്തിയതല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ മേറ്ററുകളും വരികളും രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗതയും നിർവഹിച്ച ഒരാളെന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ചിന്തകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാചകം എഴുതുന്നത് നൂറ് വാചകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വാചകം എഴുതുന്നത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന വാചകങ്ങളല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പച്ചയായ ജീവിതവുമായി കൊണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സിലെ ഓരോ വരികളും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അധികം പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനവും മനസ്സന്തോഷവും ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഈ ലോകം ഈ ലോകം തല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്നൊരു വ്യക്തി മനസ്സുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തല്ല എന്നൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവണം അത് മനസ്സിലാക്കിയവൻ്റെ ജീ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന വേറെയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്ത വചനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറത്തിലെ നാലാമത്തെ വചനമാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ വമാഹാദിയിൽ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ കേവലം ഒരു കളിയും വിനോദവുമായിട്ടാണ് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ഗെയിമാണ് സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ സീരിയസ് ആയി വേർത്ത് കോപിച്ച് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളിൽ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്രയോ ആളുകളുടെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടതാണ് എന്താണ് ആവശ്യം ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്തത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പ്രഷറും മാനസിക രോഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത ചിന്ത ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്ത വെറുതൊരു പേപ്പർക്ക് എഴുതുക പേപ്പർക്ക് എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ ചിന്ത കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അംഗവൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമാന്ദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര വൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ
അല്പം ബുദ്ധിയിലൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ടെൻഷൻ അടിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമാകുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമാകും ആ കുട്ടിയുടെ ജീ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഈ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ആ ചിന്തകളുടെ പകുതി ഭാരമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പകുതി ആ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അധ്വാനം ഈ ടെൻഷൻ്റെ പത്തിലൊന്നില്ല അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യതയുടെ പത്തിലൊന്നില്ല അത്ര വലിയ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞും മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആച്ചു പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന അനവധി നിരവധി ജനങ്ങൾ അവർ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഴുവൻ ചിന്തകളും ഈ ലോക ജീവിതത്തെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ചിന്തകളാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വീട് വേണം എനിക്ക് രോഗമുക്തമായ ഒരു ജീവിതം വേണം എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സുരക്ഷിത്വം വേണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭാവി വേണം ഇത് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊരു മത്സരം മാത്രമാണ് മത്സരം മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവളെ കൂട്ടുകാരികൾ അവളെ കളിയാക്കി എന്തിനാ കളിയാക്കി തരും നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഗ്ലാമറില്ല കാണാൻ ഭംഗിയില്ല നല്ലൊരു രൂപമില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ അയാളെ അമ്മിക്കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ച് തലക്കടിച്ച് കൊന്നു എന്നാണ് എന്താ പിന്നെ ഒരു ഗെയിം എന്ന് വെറുതെ അല്ല അതായത് മറ്റുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന വേറെല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്താ ജോലി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് രൂപം എന്താ ഫോട്ടോ എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് കോലം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപകർഷത നമുക്ക് വിഷമം എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപൂർണതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കുറവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു വിനോദത്തിൻ്റെ ത്രില്ല് ഒരു കളിക്കാരന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതുമാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് അറിയുങ്ങൾ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം എന്താ നോക്കും നിങ്ങൾ പരലോകത്തെ ജീവിതം അതിനെയാണ് ജീവിതം ലഹിയൽ ഹയവാൻ അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം തരാം നമുക്കുള്ള താക്കീതാണ് ഈ വസ്തുത എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തെ മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു വീട്ടിക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദ സന്ദർശത്തിന് ഡോർ ടോറിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീടിനും ഈ ഒരു കോലായിക്കും ഇവർ വളച്ചു കെട്ടിയ ഗേറ്റിനും അപ്പുറത്ത് ഈ മരണത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സാധുക്കൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കുറവുകളും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറാക്കലാണെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഭയാനകമാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെയൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും പരലോകം ഒരു ഉത്തരായി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ടെൻഷൻ ഇല്ല നാളെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ പരലോകം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടോ നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളും ഒരു വിഷമമല്ലാതെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും ഒരു വിഷമമല്ലാതെ ഉൾക്കൊള്ളും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ മനസ്സ് പറയും എന്ത് എന്താ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരാൻ ഞാൻ അതിന് മാത്രം തെറ്റുകൾ ചെയ്തോ പഠിച്ചോൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അയ്യൂബിനബിക്ക് അസുഖം വന്നില്ലേ ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട കിബാറുൽ ഒലമ അവരിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് അതിൻ്റെ ചില ചികിത്സകൾ നേടിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ അപ്പം അതങ്ങനെ ആർക്കും വരാം ഏറ്റവും അധികം നല്ല ആളുകൾക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരിക നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിച്ചോൻ എന്നെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വളരെ പ്രായമായൊരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു മനസ്സിലെ അവരെന്താണ് മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കണം മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നവർ പറയില്ല എന്ത് പരലോകം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തറിയോ ഏറ്റവും നല്ല
പരലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എന്തൊരു വാർദ്ധക്യത്തിലെ ഒരു ദിവസം പല ആളുകൾക്കും അത് അറിയില്ല വയസ്സായി ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുന്ന ആരോഗ്യ പരലോകബോധം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണത് ഏ പെൻഷനായി അറുപതായി അറുപത്തഞ്ചായി എഴുപതായി ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക ആയുസ് കിട്ടി ഇനിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയുസ് കിട്ടിയ ലാഭം നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണോ അതുവരെ നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് പോയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴരട്ടി പ്രതിഫലം ഓരോ വക്തിനും മലർന്ന് കിടന്ന് കൈകെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കബറ് പോയാൽ കിട്ടൂല ഇവിടെ കടന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കടന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുമെന്ത് അതുവരെ ജമാഅത്തിന് പോയതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം അവന് നൽകും അത് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് അയാൾക്ക് നീച്ച് നടക്കാൻ പറ്റണ്ട അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എന്താ അറിയോ അയാൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാളും അയാളുടെ തെറ്റുകൾ പോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പരലോകത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നവർ മാത്രമേ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു നിമിഷം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരലോകത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ ഒരു ടെൻഷനും ഒരാൾക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ബോധം കിട്ടാത്തൊരു വ്യക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മാനസിക പ്രയാസം എത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സംരക്ഷകന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് വന്നു നോക്കാത്ത ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടി വി കണ്ടു ഒരു മുസ്ലിം പരലോക വിശ്വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുട്ടി വന്നു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറയുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താണ് ആളുകൾ നോക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിചാരകന്മാർ വേണ്ടതില്ലാത്ത പുതപ്പ് കാലുമ്മലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് തരാൻ ആൾ വേണ്ടതില്ലാത്ത ബാത്റൂമിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകൾ വേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് പോണത് അവിടെ സുന്ദരമായ ഉറക്കവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മണിമന്ദിരങ്ങളുമുള്ള ക്ഷീണമില്ലാത്ത പരസഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സ്വർഗം അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോണത് സുഹൃത്തുക്കളിത് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഓരോന്നും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ പരലോകവുമായി ചി ബന്ധപ്പെടുത്തു രോഗാവസ്ഥയെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തു എല്ലാം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സൺ ഫ്രീ ആകുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവിത സൗഭാഗ്യത്തിലുള്ള ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്താ പറയുക അന ചി മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഈ കാലത്തെ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യന് സമാധാനമായി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതു ജീവിതമാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നൊരാൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അപ്പോൾ പരലോകത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ എക്സിബിഷൻ കൊണ്ട് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെല്ലൊരൊക്കെ വിളിച്ചുപോലൊക്കെ വേറെ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സമയം കണ്ട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാരായ ആളുകളും പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ നല്ലൊരു സമയം കണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ കവാടത്തിലൂടെ തന്നെ കടന്ന് ഓരോ ഫ്ലക്സും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് വായിച്ച് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുതിയൊരു വിശ്വാസവും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധവും വരും ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം വെച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ആളുകളെ വിളിക്കേണ്ടതും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മരണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരുത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അവൻ ഈ കിടന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴേക്കിന് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനവും നിർവൃതിയും അവൻ നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തും അതിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരലോകത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ലവ് കാനു അലമുൻ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് ഇതല്ല ജീവിതം എന്നവരറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കുറാൻ പറയണത് ഇതല്ല ജീവിതം ഇതിന് വലിയൊരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല ഇതൊരു കളിയും വിനോദവും ഒരു ത്രില്ല് മാത്രമാണ് കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയം വന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തോട് നമുക്ക് നിരാശ വരും വെറുപ്പ് വരും തൂങ്ങി മരിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കും ജീവിതം എന്തിനെന്ന് ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു
യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ലോകത്തേക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വിചാരം എക്സിബിഷൻ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പരിപാടി ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തി എന്നൊരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അതിലുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചുണ്ടാക്കണം നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരും പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിലും എൻ്റെ ജീവിതം ഇതല്ല ഇനി ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തു വേണം കബറിൽ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ എന്തു വേണം സ്വർഗം എനിക്ക് സ്വന്തമാകാൻ എന്തു വേണം ഭയാനകമായ നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എൻ്റെ തൊലികളിൽ തീ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു വേണം അവർ ചോദിക്കും അവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൗഖാനുയാലമുൻ ലൗഖാനുയാലമുൻ ഇതല്ല ജീവിതമെന്ന വസ്തുത ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ആ മനസ്സിലാക്കലിൽ എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഈ പദപ്രയോഗത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടലിലെ വല്ല അപൂർവ മത്സ്യങ്ങളെയും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അതല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കാളും അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് നമുക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കരുത് ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കാളും അത്ഭുതമുള്ള വേറെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഏത് വ്യാകുലതകളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ചിന്തകളെയും വെളിച്ചങ്ങളെയും നൽകുന്ന അതിനേക്കാളും വലുത് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വെളിച്ചം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ജീവിക്കാനാണ് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട കൈ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് പോയപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്താ നിങ്ങൾ കപ്പലിലിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വീപും അതേപോലെ തന്നെ കരക്കും അണയുന്ന സമയത്ത് രാവിലത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ദ്വീപ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുക വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ചില മിന്നലുകളാണ് തിളക്കങ്ങളാണ് കാണുക ആ തിളക്കം മാത്രം വേറൊന്നും കാണൂല കടലിൻ്റെ കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടുകളെ ഭേദിച്ച് ദ്വീപിൻ്റെ ആ ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ കാണും വെളിച്ചത്തിന് അത്ര ശക്തി ഉണ്ട് എന്തായാലും എത്ര ദൂരെന്നും കാണാൻ വെളിച്ചത്തിനെ പറ്റും ഒരു വലിയ പർവ്വതം പോലും ദൂരം നമ്മൾ കാണൂല വലുപ്പം കൊണ്ട് കാണൂല വലുപ്പത്തിനേക്കാളും കണ്ണുകൾക്ക് ദൂരം കാണാൻ പറ്റ വെളിച്ചത്തെയാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനെ പറ്റി നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുട്ടുകളിൽ ജീവിത പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടെ ചില കിരണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഖുർആാൻ്റെ ഓലവൻ നൂറം മുബീന അൻസൽന ഇലൈക്കും നൂറം മുബീന വ്യക്തമായ വെളിച്ചം പിന്നെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ തരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് എത്ര ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വെളിച്ചം കൊണ്ടല്ലേ കാണുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് വളരെ ആയിരം ആളുകൾ വെച്ച് പറക്കുന്ന വിമാനം പോലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോയ് ഒരു 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 ചെറിയ കളിക്കോപ്പ് ഒരു കളിക്കോപ്പ് പോലെ കാണുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് ആ വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഖുർആാൻ്റെ ചിന്തകൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് നാളെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ മുഴുവനും കൊടുത്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വരികളും ബോധപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ നിർമൃതിയല്ല നമ്മളാണ് ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇവിടെ നൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആശയം ദൈവികമാണെന്ന ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും വേണം ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എക്സിബിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഈ വിചാരത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാം വായിക്കുന്ന ആയത്തുകൾക്കും ആലോ